శర్మ గారు మీరు చెప్పండి అంటే మహా సంప్రోక్షణ టైంలో దాదాపు నలభై మంది ఋత్వికులు అలాగే వేద పండితులు వందల మంది వేద పండితులు చాలా మంది పాల్గొంటారు అని అంటూ ఉంటారు మరి ఈ సందర్భంలో ప్రత్యేకంగా దర్శనం చేసుకోవడం వల్ల ఏదైనా పుణ్యం కలుగుతుంది అని ఇటువంటి ఏమైనా ఉంటాయంటారు అమ్మా ఎప్పుడు స్వామివారి దర్శనం చేసుకున్న ఆయన స్మరణ చేసుకున్న ఆయన గురించినటువంటి ఏ చిన్న సేవ చేసుకోగలిగే భాగ్యం దక్కిన అది ఎన్నో జన్మల సుకృతం ఉంటే తప్ప లభించేటటువంటిది కాదు ఈ సమయంలో చాలా ప్రత్యేకం ఎప్పుడైనా మామూలప్పుడు కంటే కూడా ఉత్సవాలప్పుడు దర్శనానికి చాలా ప్రాధాన్యత ఉంటుంది ఆ ఉత్సవాల్లాగా చక్కగా కళాపకర్షణ అంతా చేసి తీసుకొని వెళ్ళి అక్కడ పెట్టి అంత ఎంత వైభవంగా ఉంటుంది హోమాలు అన్నీ చేస్తూ ఉంటే చాలా మందికి చూడాలనే కోరిక ఉంటుంది కాబట్టి ఈ ఈ సమయములో దర్శనానికి ఒక ప్రత్యేకత ఉంటుంది ఓ ప్రాధాన్యత ఉంటుంది ఎప్పుడు కాకపోతే ఇప్పుడు మాత్రము దర్శనాల గురించి కంటే కూడా మనం మాట్లాడుకోవాల్సిందే ఒక పక్కన రమణ దీక్షితులు గారు లడ్డు పోటు తవ్వారు అని ఆయన ఒక ఆరోపణ చేశారు ప్రత్యక్షమైన ఆరోపణ అవినీతి ఆరోపణ అది ఆ ఆరోపణ చేసినప్పుడు ఈ ఇలాంటి సమయంలో ఆరోపణ చేసిన సమయంలో వెంటనే ఆయన్ని తీసేయడం జరిగింది ఆయన మీద ఏం యాక్షన్ తీసుకోలేదు మాకు ఆశ్చర్యం ఏంటంటే కనీసం ఆయన మీద అయినా ఒక సిబిసిఐడి ఎంక్వైరీ వేసి ఉంటే చాలా ఆనందపడి ఉండేవాళ్ళం పింక్ డైమండ్ లేదు ఆయన మీద లేదు దీని మీద లేదు అసలు ఏ విధమైన యాక్షన్ లేదు ఎందుకో ప్రభుత్వం జంకి వెనక్కి వెళ్తోందా ఎలాంటిది తీసుకోలేదు తీసుకోకపోగా ఇవాళ ఏం చేస్తున్నారు సీసీటీవీ కెమెరాలను ఆపేయడం ఎప్పుడూ లేనటువంటి నిర్ణయాలను మీరు తీసుకుంటున్నారు లడ్డూ పోటు తవ్వాము అని టీడీపీ వాళ్ళు ఒప్పుకున్నారు చాలా మంది న్యూస్ ఛానల్స్ లోకి వచ్చి ఏమండి రెండు అడుగులు తవ్వితే నిధులు దొరుకుతాయా అంటే రెండు అడుగులు లడ్డూ పోటును తవ్వాము అని వాళ్ళు అంగీకరించారు లడ్డూ పోట్లో ఏదో నిధి ఉంది మార్పులు చేశారు అని వీరు అన్నారు కోయిన్ సైడ్ కూడా అవుతున్నాయి మరి ఆ రెండు అడుగులు తవ్వినటువంటి కెమెరా బిట్స్ మీ దగ్గర ఏమన్నా ఉన్నాయా అవి ఎందుకు మీరు రిలీజ్ చేయట్లేదు రెండు అడుగులే తవ్వామని ఒప్పుకున్నప్పుడు ఆ రెండు అడుగులు తవ్విన కెమెరా ఉంటుందిగా కెమెరా లేకుండా ఎక్కడ పనిచేయడానికి వీలు లేదు కదా అలాంటివి చేయట్లేదు ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి కెమెరాలని కూడా వీళ్ళు పూర్తిగా ఆపేసేటటువంటి ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు కాదు మాకు ఎస్వీబీసీలో లైవ్ ఇవ్వండి ఇంకా వేద పండితుల విషయం మీరు అడిగారు కదా సరే మామూలు జనానికి మేము భక్ మేము దర్శనం ఇవ్వలేమంటున్నారు కదా ఇవాళ టీటీడీ రాష్ట్రంలో రెండు రాష్ట్రాల్లో చాలా మంది వేద పండితులకి ప్రతి నెల జీతము ఇస్తూ ఉంది వాళ్ళందరినీ కుటుంబాలతో సహా ఆహ్వానించండి వాళ్ళకు ఉండడానికి గదులు ఇవ్వండి వాళ్ళందరినీ అహోరాత్ర పారాయణం చేశారుగా యాభై ఏడులో నిర్విరామంగా పారాయణం చేశారుగా తొమ్మిది రోజులు నిర్విరామంగా పారాయణ అవుతూనే ఉంది కదా అలాగే ఇప్పుడు కూడా వాళ్ళందరినీ అక్కడ కూర్చోబెట్టండి నిర్విరామంగా పారాయణం చేయించండి తర్వాత ఎంప్లాయీస్ మీకు పాపం ఎప్పుడు వాళ్ళు ఊడ్చే వాళ్ళ దగ్గర నుంచి అందరూ చాకరీ చేసేవాళ్లే కదా సరే వాళ్ళకి సెలవులు ఇచ్చారు సెలవులు ఇచ్చిన వాళ్ళని వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యులకి వాళ్ళు పిలిచేటటువంటి వాళ్ళకైనా దర్శనం ఇవ్వండి మీ మీ ఎంప్లాయీస్ కి ప్రాధాన్యత ఇవ్వండి మీ ఎంప్లాయీస్ కి ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వండి ఎంతసేపు ఉన్నా గొడ్డు చాకరీ చేయించుకోవడం కాదు కదా వాళ్ళకు కూడా కొన్ని ప్రివిలేజెస్ ఇవ్వండి పన్నెండేళ్లకు ఒకసారి చేస్తున్నారు మీ మీరు ఎంప్లాయీస్ గా మీరు పిలుచుకుండే ముగ్గురిని పిలుచుకోండి మీ బంధువర్గాన్ని పిలుచుకోండి మీ అందరికి దర్శనాలు ఇస్తామని రెండు గంటల టైమ్ లో మీరు చాలా ఇంకా వేరే విధమైనటువంటి ప్రతిపాదనలు చేయొచ్చు కదా అలాంటివి ఏమీ చేయట్లేదు మాకు ఖచ్చితంగా దూరదర్శన్ లో ఎస్వీబీసీలో వీటి లైవ్ బిట్స్ ని కవరేజ్ చేసి వెయ్యాలి మేము ఇళ్లల్లో కూర్చొని స్వామి మీరు జనం వస్తే కంట్రోల్ చేయలేమనేదేగా మీ ఇబ్బంది ఈ విధంగా మీరు జనాన్ని లోపల ఉంచుకోండి ఈ విధంగా ఉపన్యాసాలు పెట్టించండి ఈ విధంగా యజ్ఞయాగాదులు చేయించండి ఎంప్లాయీస్ అందరికి ప్రాధాన్యత ఇవ్వండి ఎట్ ద సేమ్ టైం ఎస్వీబీసీలో తర్వాత దూరదర్శన్ లో మాకు లైవ్ ఇవ్వండి కెమెరాలు నెలో చేయండి లోపలికి అక్కడ ఏ మార్పు జరిగినా ఇరవై గంటలు మాకు తెలియాలి ఇప్పుడు అది చూడడం మహోత్సవం అయినప్పుడు కెమెరాకి ఏమన్నా కళ్ళు ఉన్నాయా దిష్టి దాక్తుందా ఆ కెమెరాలు పెట్టి తీరాల్సిందే ఎవ్రీ బిట్ రికార్డ్ చేసి తీరాల్సిందే ఎవ్రీ బిట్ మా అందరికి అందుబాటులో జనాలందరికీ అందుబాటులో ఉంచి తీరాలి ఏ విధమైనటువంటి నిర్ణయం తీసుకుంటారో ఇది ముఖ్యమంత్రి గారైనా సరే ఇమీడియట్ గా ఇందాక ఆ ఫోర్టీన్త్ చాప్టర్ లో చెప్పినట్టు దీన్ని రివ్యూ చేసి తక్కువని మార్చి ఆ ప్రదేశంలో ఆయన ఈ నిర్ణయాలను కనుక చెయ్యకపోతే ఇది ప్రభుత్వానికి కూడా దగ్గరికి వెళ్లేటటువంటి అవకాశం ఉంది ఆ ప్రభుత్వం అంటే మాకు గౌరవం ఉంది కాబట్టి అది నిశ్చలంగా ఉండాలి కాబట్టి ఇంత గట్టిగా మేము చెప్తున్నాం ఖచ్చితంగా వెంటనే ఓ నిర్ణయం తీసుకొని అక్కడ లోపల గుళ్ళో ఏ విధమైనటువంటి తేడా లేకుండా భక్తుల మనోభావాలు దెబ్బతినకుండా 
ప్రతి యాక్టివిటీని ప్రతి అణువు ఇసుమంతైన దాన్నైనా సరే చూపిస్తూ అక్కడ చెయ్యాలి మాకు ఎందుకు ఇన్ని అనుమానాలు వస్తున్నాయి అంటే ఇవాళ మీరు ఆన్లైన్ లో కూడా చాలా మార్చేస్తున్నారు ఎప్పటికప్పుడు రిజల్యూషన్స్ ని అప్లోడ్ చేయాలమ్మా ఆ రిజల్యూషన్స్ ని అప్లోడ్ చేసేటప్పుడు మీకు చూడండి ఎన్ని మిస్ అవుతున్నాయో ఒకటి నుంచి నలభై ఏడు పేజీల దాకా పదహారు ఐదు రెండు వేల పద్దెనిమిది ఒకటి జరిగింది అందులో ఇరవై ఐదో పేజీ మిస్ అయిపోతుంది తర్వాత సేమ్ ఇలాగే రెండో దీంట్లో యాభై ఒకటి నుంచి నూట ఎనిమిది ఐదు ఆరు రెండు వేల పద్దెనిమిది అరవై ఎనిమిది అరవై తొమ్మిది రెండు పేజీలు మిస్ అవుతున్నాయి ఎందుకు రిజల్యూషన్స్ మిస్ అవుతున్నాయి నూట పదకొండు నుంచి రెండు వేల ఏడు ఇరవై ఆరు ఆరు రెండు వేల పద్దెనిమిది అక్కడ ఎన్ని పేజీలు మిస్ అయినాయి చూడండి నూట ఇరవై రెండు నూట ఇరవై నాలుగు నూట ఇరవై ఐదు నూట ఇరవై ఐదు ఇలా అనేకమైనటువంటి పేజీలు ఒకటి రెండు కాదు నూట ఇరవై ఐదు నూట ఇరవై ఆరు నూట ఇరవై ఏడు నూట యాభై ఏడు రెండు వందల ముప్పై ఏడు రెండు వందల ముప్పై ఎనిమిది రెండు వందల అరవై తొమ్మిది ఇన్ని పేజీలు మిస్ అవుతున్నాయి రిజల్యూషన్ కాపీస్ లో ఎందుకు మీరు అప్లోడ్ చేయట్లేదు పద్నాలుగు ఏడు రెండు వేల పద్దెనిమిది అసలు పూర్తిగా అప్లోడ్ చేయలేదు కాబట్టి ఏదో తేడా జరుగుతుంది ఇలాంటి అప్లోడింగ్స్ లో తేడా వస్తుంది మీకు ఈ కొత్త కమిటీ వచ్చిన దగ్గర నుంచి ఏ ఒక్క హిందువు కూడా సంతోషంగా లేడు కాబట్టి ఇమీడియట్ గా అక్కడ ఉండేటటువంటి ఇప్పుడున్న ట్రస్ట్ ని ఇన్ని చోట్ల అవిశ్వ ఎక్కడ ఏ సారి బోర్డు మీటింగ్ పెట్టినా మా విశ్వసనీయత పూర్తిగా కోల్పోతున్నారు కాబట్టి వెంటనే ఆ టీటీడీ బోర్డు ని బర్తరఫ్ చేయాలి బేషరతుగా చంద్రబాబు నాయుడు గారు యోగ్యులైనటువంటి వాళ్ళని అక్కడ ఉన్నటువంటి జియం గారులని చిన్న జియర్ స్వామి వారిని ఇంకా పీఠాధిపతుల్ని శృంగేరి ఇత్యాది పీఠాలని అన్నిటినీ ఆశ్రయించి వైఖాన సాగమాన్ని తెలిసినటువంటి వాళ్ళని తీసుకొని ఒక సక్రమమైనటువంటి బోర్డు గనక ఏర్పాటు చేయకపోతే ప్రజల్లో పరిపూర్ణంగా ఇవాళ విశ్వాసాన్ని కోల్పోతారు దీంట్లో అనుమానం లేదు